RTV Vorarlberg Aktuell Gutes Essen, so sagt man zumindest, lässt Sorgen vergessen. Und an dieser Aussage ist mit garantiert was Wahres dran. Nur, man sollte auch wissen, woher denn unser Essen eigentlich kommt. Um auch dies zu klären, melden wir uns heute direkt von der Pressekonferenz der Vorarlberger Bäuerinnenorganisation hier aus der Volksschule Flu in Bregenz. Damit herzlich willkommen bei RTV Vorarlberg aktuell mit Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann und der Bedeutung dieser Aktion alljährlich stattfindend an den heimischen Volksschulen. Österreich weitgehend Bäuerinnen rund um die Welt, der Nährungstag, der ja am kommenden Freitag stattfindet, wieder Österreich weit in Schule und bringen Landwirtschaft zum Anfassen mit. Wir bringen den Kindern näher, wie unsere wertvollen Lebensmittel entstehen, wo sie herkommen und wie sich das im Naturkreislauf abspielt. Da freuen wir uns, wir gehen in rund 2200 Schulklassen, das sind über 1700 Bäuerinnen aktiv dabei und das ist uns ein großes Anliegen. Mit dabei verbinden wir, möchten wir auch, weil wir auch spüren, dass doch relativ viele Defizite vorhanden sind, auch das Thema Schulfach Ernährung und Lebenskompetenz in diesem Sinne auch mit forcieren. Das ist uns ein sehr großes Anliegen. Und genau darum möchte man bereits die Kleinen und Kleinsten unter uns diesbezüglich aufklären. Denn Umfragen zeigen, dass 85 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten über die Herkunft der Lebensmittel Bescheid wissen wollen. Vor allem dort, wo es sich die Menschen nicht aussuchen können, was sie auf den Teller bekommen. Also in Kantinen, Mensen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern oder Kasernen. Denn alle haben das Recht zu wissen, woher Fleisch oder die Eier stammen. Wie aber wird den Kindern konkret vor Augen geführt, woher die Produkte fürs Jausenbrot kommen oder beispielsweise die Milch? Beginnen tut es mit dem Futter. Die Kuh muss hochwertiges Futter zu sich nehmen, die frisst und äh, wächst heran. Mit zweieinhalb Jahren bekommt eine Kuh ungefähr ihr erstes Kalb und mit dem ersten Kalb wird äh, Milch produziert und die Kuh wird dann zweimal am Tag gemolken. Dann wird die Milch in einen Tank gekühlt und dann von der Sennerei alle zwei Tage abgeholt. Die Sennerei oder die Molkerei verarbeitet die Milch dann äh, je nachdem, was gewünscht ist, nach Käse, Sahne, Butter, Joghurt und so weiter. Und erst dann kommt sie ins Regal und wird dann zum Verkauf dargeboten. Aufklärung also, die nahezu unumgänglich ist, denn die Frage, woher das Essen kommt, stellen sich Kinder meistens nicht. Sie nehmen es als selbstverständlich hin, dass Milch aus dem Tetrapack, Spinat aus der Tiefkühltruhe und das Mittagessen bestensfalls aus dem Topf kommt. Das Wissen rund um die Lebensmittel geht deswegen für einen großen Teil vor allem der jungen Bevölkerung immer weiter verloren. Wie aber setzt man hier Gegenmaßnahmen und wie können heimische Lebensmittel noch mehr fokussiert werden? Mit dieser Aktion Lebensmittel sind kostbar, haben wir die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat in Volksschulen zu gehen und dort vorzustellen, wo kommen die Lebensmittel her, das Verständnis für die Landwirtschaft den Kindern näher bringen und einfach die Wertschätzung der Lebensmittel. Die Kinder bekommen vorgestellt, wie viel Arbeit dahinter steckt, bis ein Stück Brot, ein Glas Milch produziert wird und drum äh, kennt man dann den Wert und es entsteht, soll mehr Wertschätzung fürs Lebensmittel entstehen. Und vor allem ist es uns auch ein wichtiges Anliegen, dass Lebensmittel nicht im Abfall landet. Bleibt noch die Frage nach der Bedeutung aus pädagogischer Sicht zu klären. Das Bildungsland Vorarlberg zeigt sich durch derartige Projekte innovativ. 
Also für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kinder wissen, wo die Sachen herkommen, was für ein langer Werk das ist, bis überhaupt einmal das funktioniert und sie eine gesunde Jause kriegen können. Und ich denke, man sieht, sie sind mit Freunden und viel Interesse daran, dabei und fragen auch viel. Und ja, darum ist es einfach wichtig, dass sie das kennenlernen. Ja, gut zu wissen also, woher unser Essen kommt. Mit einer sehr innovativen Aktion der Fallberger Bäuerinnenorganisation, die ihr Ziel mit Garantie nicht verfehlt. Und gerade darum sollte uns bewusst werden, dass wir Menschen mehr Zeit damit verbringen, die richtige Autowerkstatt zu finden oder den besten Maler, wie für die Suche nach jenen Personen, die unsere Lebensmittel erzeugen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein und damit gleich zu den aktuellen Meldungen des Tages. Als größtes Volksfest in Vorarlberg lockte die Lustenauer Kilby auch dieses Jahr jung und alt in das Zentrum der Marktgemeinde Lustenau. Über 15.000 Besucher fanden am Sonntag den Weg zur Kilby, welche am Vormittag von Bürgermeister Kurt Fischer eröffnet wurde. Das bunte Rahmenprogramm mit über 160 verschiedenen Unternehmern und Vereinen und zahlreichen neuen Highlights versprach, auch trotz Regenwetter, ein beachtenswertes Angebot. Am Montagabend trafen sich im Rahmen einer neuen Radverkehrsstrategie Land und Gemeindeverband in einem Pressegespräch beim Integra Fahrradservice in Bregenz. Mehr Radverkehr als Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in den Dörfern und Städten Vorarlbergs soll das Ziel dieses neuen Projektes sein. Entwickeln soll sich das Projekt durch neue Radschnellverbindungen und neue Strukturen im Straßen- und Wegenetz. Die elfte Auflage des Sparkasse drei länder marathon am Bodensee ist Geschichte. Knapp 5000 Läuferinnen und Läufer trotzten dem Wetter und schafften es über die Ziellinie im Casinostadion Bregenz. Bei den Herren sicherte sich der Marokkaner Ahmed El Jadar den Titel, während bei den Frauen die deutsche Brenda Kebeha das Feld der Damen dominierte. Dritte wurde die Vorarlbergerin Sandra Urach. Sie sicherte sich damit den wohlverdienten Titel der österreichischen Marathon-Staatsmeisterin. Dankeschön den Kollegen des aktuellen Dienstes für die aktuellen Meldungen. Hier inmitten der Kinder sitzend weise ich Sie jetzt hin auf den ausführlichen Wetterbericht. Mir bleibt noch zu sagen, Ihnen ein Dankeschön im Namen von Redaktion und Technik. Und ich verabschiede mich heute mit den wohl drei schönsten Worten der Welt, die so lauten. Essen ist fertig! Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wetterling.at Der heutige Dienstag startete bewölkt. Längere sonnige Abschnitte sollten sich aber überall ausgehen. Nach lokalen Frühnebelfeldern wird der morgige Mittwoch meist sonnig. Am Nachmittag überwiegt der Sonnenschein und der sorgt für warme Höchstwerte um die 19 Grad. Der goldene Oktober kommt am Donnerstag allmählich auf Touren. Es ist sehr sonnig und die Temperaturen steigen in allen Höhen nochmals etwas an. Auch am Freitag überwiegt das sonnige Wetter. Die Temperaturen bleiben im mäßig warmen Bereich des Herbstes. Im Hochgebirge herrscht kräftiges Tauwetter. Die Frostgrenze steigt auf 3000 Meter. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von FAMOS und Wettering.at